Buenas, buenas. Hoje estou aqui do lado de fora tomando um solzinho, olhando para a montanha é, e aí aproveitando para gravar mais um episódio do podcast Descomplicando para falar dessa vez como que eu descompliquei a minha vida, finalmente emagreci os 30 quilos a mais que eu tinha e nunca mais vou ter engordar. A pergunta é, como ser a protagonista da sua vida e causar um impacto no mundo mantendo um estilo de vida com saúde e vitalidade? Meu nome é Tami Pix e eu sou Laura Luiz. Bem-vinda ao podcast Descomplicando, porque o mundo precisa de você no seu máximo potencial. Talvez você conheça a minha história, talvez não, mas eu já tive 30 quilos a mais do que eu tenho hoje. Obviamente, nem sempre eu tive os 30 quilos a mais, é, mas eu sempre fui gordinha, desde que eu nasci. Eu era bebê Johnson, aquele cheio de dobrinha, sabe? Tinha dobra em tudo que era lugar. Bochechas enormes, que obviamente todo mundo adorava apertar. E isso, com o tempo, acaba virando um trauma né, na vida da criança. É, eu sempre tive alguns quilos a mais. Teve uma fase, aquela fase quando você está espichando, sabe? Que não necessariamente eu tinha tantos quilos a mais assim, mas de qualquer maneira eu era maior do que todo mundo da minha sala, na escola. Então, eu sempre fui diferente é, e por um motivo ou por outro, eu sempre fui fora do padrão. E aí, eu, tudo que eu queria era não estar tá fora do padrão, né? Era ter um corpo normal, não, ser, não ter aquelas, aquelas dobras extras, não ter aquela gordurinha que pula para fora quando você coloca uma roupa que talvez seja um pouco mais justa. É, e desde o início, eu, eu não gostava, não gostava de... de de, de me vestir, não gostava de comprar roupa, é, não gostava de ganhar roupa também. Obviamente, todo mundo da família sempre me dava roupa, mas eu odiava ganhar roupa porque eu tinha que experimentar, colocar algo que não era o que eu gostava, que me apertava. Então, isso sempre foi uma grande tortura. Mas, no fundo, no fundo, o que eu queria mesmo era era estar tá dentro do padrão é, que, que eu acreditava que era ser aceita, né? Eu acreditava que porque eu era diferente, que eu estava fora do padrão, ou eu era maior, ou eu era mais gordinha, é, eu, não, eu não era parte do todo. É, e, e aí eu me fechava, me fechei em mim. Era muito tímida, quando criança, eu era uma criança muito tímida. É, e quando eu me dei conta de que eu, eu era gorda, vai, vamos falar com todas as palavras, eu era gorda. Então, o que, que eu tinha que fazer? Tinha que emagrecer. E para emagrecer, o que, que eu tinha que fazer? Dieta. Aí eu comecei a fazer dieta, né? A adolescência, mais ou menos, que aconteceu isso. E eu fiz tudo que você pode imaginar de dieta, eu fiz. Todas as dietas possíveis e imaginárias aí. É, das mais antigas, de todos os tipos. Até remédio, tarja preta, eu tomei para emagrecer que me dava taquicardia e eu achava que tudo bem, nessa época não, não sabia nada melhor do que isso, achava que era parte, efeito colateral e assim que tinha que ser. E nunca nada mudou. Teve uma época que eu fui estudar programação neurolinguística para entender como minha cabeça funcionava e foi o que melhor funcionou. É, eu mexi na minha cabeça, eu, eu, eu fiz muitos exercícios de, de, de PNL é, e consegui mudar a minha relação com a comida. Então, nessa época, eu consegui emagrecer é, e manter durante mais tempo. Em, todo, toda, época, em toda, toda a minha fase gordinha, essa foi a melhor época, digamos assim, né? Que já foi mais... É, eu já tinha 30 anos, 30 não, um pouquinho menos de 30, na verdade, 28, 29, por aí, que foi quando eu fui estudar programação neurolinguística. Só que as coisas da vida, né? A vida acontece e, e, e coisas mudam e, e aí destrambelha tudo de novo. Eu, fui, eu me mudei, fui morar no Canadá, deixei minha família, deixei minha, é, meu porto seguro, digamos assim, né? A minha casa, os meus amigos... É, e me mudei para um país completamente diferente, com um clima diferente, com uma língua diferente. É, eu não fui absolutamente sozinha, eu fui com um grupo de amigos. Isso é uma história para um, um outro episódio. Mas, é, de qualquer maneira, você sai bastante da sua zona de conforto quando você faz uma mudança desse tamanho. E, obviamente, junto com isso, é, vem questões emocionais. É, e essas questões emocionais, além de o que, que eu vou fazer da minha vida... É, 
abalam bastante, né? E aí você, você escorrega. Então, essa foi uma grande recaída que eu tive e voltei a engordar. Nessa época, eu tinha mexido aí nesse pilar, no pilar da mente, no pilar, é, num pilar que foi fundamental e importante para mim. Mas eu não tinha aprendido muitas outras coisas sobre o pilar fundamental quando a gente está falando de, é, do nosso corpo, que é o pilar do próprio corpo, né, da saúde física. E aí foi quando eu conheci a Laura. A Laura é nutricionista holística, estudou nutrição holística no Canadá e tem uma visão muito diferente da visão normal da nutrição ou da medicina, né, da, da, do que se conhece por aí. E ela, quando eu conheci a Laura, eu estava numa pegada forte de trabalho, tinha dois empregos, dormia quatro horas por noite, é, ia de um lado para o outro que uma louca, não tinha tempo para nada. Uma vida bem corrida, bem agitada aí, é, roda de rato mesmo. E eu precisava ter a energia, já, já, o peso não era o mais importante para mim nesse momento. Eu precisava ter energia para manter aí essa, essa rotina, né? me manter para essa rotina. O meu primeiro emprego era um, um trabalho numa escola de inglês, onde eu trabalhava no computador, na frente do computador o dia todo, sentada na, 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 numa mesa e... E eu dormia, batia a cabeça no teclado, né? então precisava de mais energia. Nessa época, o único recurso que eu conhecia para ter um pouco mais de energia era tomar energético, Red Bull. Não podia nem ser qualquer um, tinha que ser Red Bull no café da manhã, para aguentar o tranco logo no primeiro, na minha primeira etapa do dia. E quando, quando a gente se conheceu e eu falei para ela isso, ela me chamou de louca, falou, menino, isso vai te matar, você tá doida? Existem outras maneiras de fazer isso, né? Existe uma maneira mais é, saudável de você ter mais energia. Eu falei, ah, para mim não funciona não, só funciona esse negócio aqui. Ela falou, bom, se você acha isso, então tá bom, né? Eu falei, não, mas me conta aí, quero saber. <risos> é, ela mexeu no meu ponto ali, pegou no ponto certo, né? Desafiou quase. É, e falou, se não vai funcionar para você, se acha que não funciona para você, então tá bom. E eu fiquei curiosa, quis saber. Enfim, papo, papo vai, papo vem. Ela me, não me convenceu não, mas ela me deu argumentos para eu entender que provavelmente existia uma outra maneira melhor do que a que eu estava usando. E que eu não conhecia essa maneira ainda. Então eu fiquei curiosa, queria conhecer. E aí como eu estava eu numa, numa fase, eu trabalhava, meu segundo emprego eram é, festivais de cinema. E vinha aí um festival de cinema bem grande, um dos mais... É, agitados de Toronto Já nessa época a gente morava em Toronto é, e, e era a, a, o momento perfeito para eu testar esse negócio dela e ver se funcionava mesmo eu falei, então vamos fazer o seguinte o próximo, o TIFF está vindo aí, que é esse festival né? está vindo por aí e é o mais puxado de todos onde eu durmo menos, onde a correria é muito maior é, e eu vou precisar de muita energia então vamos fazer o seguinte durante os 10 dias do festival eu, eu sou sua sou, sou, sou cobaia, vai, eu vou fazer tudo que você mandar eu fazer, vamos ver se esse negócio funciona, esse negócio de ter mais energia sem precisar tomar Red Bull. Então, me diz o que eu tenho que fazer, eu faço, e, e aí a gente vê. E eu fiz, fiz tudo que ela mandou eu fazer, tudo que ela me descreveu, que não foram coisas super complicadas, mas que eu não acreditava que eu podia fazer, que eu ia ter tempo para fazer, né? É, basicamente, me alimentar melhor e ter tempo para me alimentar melhor. Basicamente, cuidar um pouco mais de mim da parte da alimentação. E eu fiz o que ela falou e isso foi uma mudança muito grande, tipo, para resumir a história, no final dos 10 dias eu tinha muito mais energia do que eu nunca tinha tido, trabalhando em dois empregos, no festival mais agitado, é, eu, eu me sentia bem, eu, me, eu chegava no final do dia e olha que nessa época eu, eu andava de bicicleta para cima e para baixo, então eu pegava a bicicleta no final do dia, depois de dois empregos, pedalava para casa, chegava em casa e não estava morta, obviamente, estava cansada, dormia pouco, então ia direto para a cama, mas eu acordava com mais disposição, eu tinha é, mais energia mesmo para aguentar tudo aquilo que estava que tava vindo. É, e aí, depois disso, eu, na verdade, foi, isso foi só o, o pontapé inicial, né? Foi só o começo da minha jornada aí de cuidado com o meu corpo, não só com a minha mente, 
mas com o meu corpo também, de, na verdade, de entender o que, que é que o meu corpo precisava, porque o que eu descobri foi que, no fundo, no fundo, o que eu achava que era saudável, o que eu conhecia como saudável, não era exatamente assim, não era exatamente o que eu pensava, né? Eu, eu, eu descobri isso uma vez que eu fui sair para almoçar com a Laura e foi difícil encontrar um restaurante, porque todos os restaurantes que eu, eu sugeri, ela falou, não, esse não, não. E para mim era um restaurante assim, que eu sabia que ela era super saudável, né? Então eu tinha sugerido um restaurante é, razoavelmente saudável, mas não era saudável dentro do, do que ela, da visão dela, dentro da minha visão era. Eu não era a pessoa mais saudável do mundo, mas eu tinha uma ideia do que é saudável. Todo mundo tem, né? Aquele senso comum. E, e, e hoje, infelizmente, o senso comum já não é mais é, não é mais suficiente, né? A gente precisa ter mais informação do que isso. E foi isso que eu aprendi durante a minha jornada. Foi isso que eu fui entendendo o que que é realmente saudável, o que que é que o meu corpo realmente precisa, o que é que vai fazer com que o meu corpo realmente passe a trabalhar da maneira como ele foi criado para trabalhar. O nosso corpo é a nossa é, é o nosso veículo nesse mundo. O nosso corpo é aquilo que faz com que a gente é, possa criar a vida que a gente deseja. Então a gente precisa cuidar dele. É, como uma máquina perfeita que ele é. Quando a gente não cuida dele com a máquina, como a máquina perfeita que ele é, é, ele começa a dar defeito. E era isso que estava acontecendo, né? Eu, eu não tinha nenhum problema assim de saúde é, diagnosticado, mas eu não tinha energia. É, a energia que eu deveria ter naquela época, aos 35 anos, né? eu não tinha nem chegado aos 40 ainda, e, e eu estava. É, como se diz aqui na Argentina, para trás. <risos> não tava na, é, na, não tinha performance que eu deveria ter. Né? Hoje, aos 45, eu tenho muito mais energia do que eu tinha aos 25, quando eu pesava 30 quilos a mais que eu tenho hoje. E aí, durante essa jornada, eu fui, aos poucos, é, emagrecendo e, e isso foi assim, uma... Foi uma consequência, eu não estava buscando é, um emagrecimento, eu já tinha desistido, eu já tinha, eu acreditava que, é, nesse ponto eu já acreditava que não tinha jeito não, que eu era assim mesmo, que eu era gordinha, é, que era a minha estrutura óssea, que eu, é, que eu sou grande e realmente a minha estrutura óssea é grande, mas o, o, os quilos a mais não tem nada a ver com isso. Os quilos a mais tem a ver com o corpo não estar tá funcionando da maneira como ele deveria ser, o corpo não está funcionando na sua melhor performance. E, e a gente pode ajudar ele a trabalhar na sua melhor performance. Então, eu não, eu não só emagreci os 30 quilos, né? isso foi só é, a, a pontinha, né? isso foi só uma consequência. No fundo, no fundo, eu ganhei saúde. Né? Eu, eu tenho uma saúde... É, que antes eu acreditava que eu tinha uma saúde de ferro só porque eu não tinha doença, mas isso não quer dizer que realmente você tem uma saúde de ferro, né? Hoje eu sei porque o meu corpo, eu, eu cheguei a um peso ideal, ele, ele trabalha é, do jeito que ele foi feito para trabalhar, né? Eu, eu tenho mais energia, eu tenho energia para fazer tudo aquilo é, que eu quero fazer, né? Para conquistar tudo aquilo que eu que eu sempre quis conquistar para transformar os meus sonhos em, em realidade. E tudo isso por quê? Porque eu aprendi que eu preciso cuidar de mim. Né? Eu preciso é, cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso tomar as rédeas da minha vida, da minha saúde, é, para que eu possa criar a vida realmente que eu desejo. Né? Que foi isso que a gente fez, né? Criar a vida que você deseja, manifestar os seus sonhos é parte de você... É, é cuidar de você, né? de você dedicar tempo do seu dia, da sua semana, do seu mês, tempo para você, tempo para você é, poder criar a pessoa que você foi feita para ser. Quando a gente se descuida, quando a gente se deixa de lado, é, a gente acaba virando... É muito menos do que aquilo que a gente, daquele potencial que a gente tem de ser. Né? Então, eu queria deixar uma pergunta para você. Quanto mais você pode fazer pra, por você? Né? O quanto mais você pode cuidar de você? Né? O quanto mais você, você consegue aí? Um tempinho, não precisa ser muito, 
um tempinho na sua agenda para ter um cuidado especial com você, com o seu corpo, com a sua mente. Crescer sempre, porque é assim que a gente evolui nesse mundo. Conta para mim, quero saber, como é que você pode fazer hoje para crescer um pouquinho mais? E aí, curtiu? Quais foram os seus insights? Manda uma mensagem para a gente com seus comentários ou perguntas. Quem sabe sua dúvida não vira tema de um episódio do Descomplicando. Agora vai lá, é hora de descomplicar e ser a protagonista da sua vida.